Привет, путешественники большие и малые. Канал Лерушка Путешественница для вас, моих сверстников и ваших родителей. Я рассказываю о разных приключениях и путешествиях, подсказываю, какие места интересно посетить и как организовать эти путешествия. Может, я покажусь вам слишком юной, чтобы давать советы? Не встречайте по одежке. Отправьтесь со мной в путешествие, и я уверена, мне будет чем вас удивить. Сегодня вас ждет продолжение рассказа о развлечениях, доступных отдыхающим в Большой Ялте. В прошлых роликах серии я рассказала про традиционные развлечения на южном берегу Крыма. Про зоопарки, аквапарки, ботанические сады и дворцы 19 века. Те ролики можно посмотреть, нажав восклицательный знак в правом верхнем углу видео. Сегодня спустимся в диковинные, забытые и разрушенные таинственные места, которыми богат этот прекрасный край. Нам придется окунуться в очень сложную и интересную историю Крыма. Предлагаю вам мою самую амбициозную природно-историческую прогулку – по южному берегу Крыма. Что это? Что это? Что это? Ой, что это? А кто вы такая? Как кто? Я талант. Самолеток. Изобретательница и путешественница. Ой. считать Крым местом для летнего отдыха. Конечно, на море нужно ездить летом, но все достопримечательности, о которых мы будем говорить дальше, летом смотреть жарко и утомительно. Весна в Крыму красочно своими волшебными цветами, сменяющими друг друга каждую неделю. Осенью листва раскрашивается во всевозможные цвета, от ярко-красного до темно-зеленого, почти черного. Абсолютно волшебное зрелище. Поэтому путешествовать по Крыму можно в любое время года. Просто не всегда удастся покупаться. Как я уже рассказывала в своем ролике про розовое озеро в Керчи, Крым в целом и Большая Ялта в частности, это курорт, где достопримечательности не научились ценить. Наверное, потому что их тут слишком много. Две вещи тут сплетаются в одной – Богатая история разных народов, буквально за каждым поворотом вас ждут руины древних построек. И дикая, разнообразная, красочная природа, окружающая эти старинные строения. Тут много запустения, поэтому путешествуйте с осторожностью. В Крыму никто не позаботится о вашей безопасности, кроме вас самих. Не знаю, сможет ли Крым проникнуть в ваше сердце так, как проник в мое. Но мне захотелось побольше узнать об этом месте. Поэтому третий ролик про интересные места Крыма, начинающие ознакомление с настоящими уникальными достопримечательностями, мы проведем по исторической очереди, попутно узнавая удивительную историю этого края. Итак, начнем с самых старинных, таинственных и непонятных мест. Самый древний организованный народ, который жил на южном берегу Крыма в горах, Тавры. Созвучно и старое название полуострова Таврида. Во многих местах Крыма можно 
видят следы цивилизации тавров. Например, недалеко от тропы Голицына в Новом Свете, в горах, около старой разрушенной греческой крепости, есть так называемые таврские лестницы, выбитые в скалах. А еще есть таинственные таврские камни, скельские мингиры, недалеко от Фороса. Ну а мы начнем путешествие по истории Крыма с таврских захоронений на спинке у горы Кошка в Семиизе. Помните, я вам про нее рассказывала, когда делала обзор пляжей Большой Ялты? Называются эти захоронения таврские ящики. Места тут очень красивые. Моя любимая гора Кушкая. Удивительно красивая, похожая на кошку, гора из двух возвышений. По-татарски Кушкая так и переводится «парная скала». А русские жители разглядели в этом слове и образе мое любимое животное. Правда, очень похоже на кошечку, которая решила попить из моря. По дороге из Ялты, не доезжая до маленького рыночка, где продают настоящий ялтинский лук, нужно свернуть немного направо. На горе возле метеорологической станции открывается один из самых удивительных видов на всем южном берегу Крыма. Как обычно в случае достопримечательностей в Крыму, доступ к захоронениям тавров неухожен, непрост и даже дик. Нужно пройти мимо подъема на метеорологическую станцию прямо к решетчатому забору с перегороженным въездом. Спуститься у сломанного высокого бордюра направо, вниз и по тропинке пройти вперед. Минут 10-15 небыстрым шагом через трубы и заросли приведет вас к таинственному месту. Ощущения тут, честно говоря, очень странные. Говорят, сюда даже ходят местные колдуны искать какое-то место в разломе в скале. Но пусть дикость вас не смущает. Место это известное, туристы тут не редкость. Ужасно, что приходится начинать с захоронений. Но это единственные археологические раскопки, которые абсолютно точно принадлежат таинственным таврам, проживавшим на всей территории горных и, по мнению некоторых ученых, предгорных районов. Захоронения они делали в каменных квадратных ящиках, где укладывали людей калачиком на бачок. Сами эти народы, конечно, не знали, что они называются таврами. Узнали мы про этот народ от древних греков. Это они их так назвали. То ли из-за того, что тавр – это хребет или возвышенность, то ли из-за того, что таврус – это бык. Но что это вообще за народ? Как тогда выглядел этот прекрасный берег? В древнегреческом мифе про скитание Одиссея – Писатель Гомер предположительно упомянул о Крыме аж дважды. Во-первых, по одной из версий, в Балаклавской бухте у современного Севастополя погибли все, кроме одного корабли Одиссея. Вроде там жили ужасные великаны, листригоны. Греки высадились на берег, спокойно хотели разобраться, кто тут живет. По дороге Встретили какую-то огромную девушку, которая набирала воду из источника. Оказалось, что это принцесса. Она отвела их ко дворцу. Там они познакомились с женщиной-великаншей. Это была королева. Она бросилась созывать совет во главе с ее мужем. Тут же прибежал король, которого звали Антифат. Он моментально бросился на спутников Одиссея, и тут же съел одного. А потом он криком позвал остальных листригонов. И они бросились к берегу, где стояли греческие корабли. Великаны вырывали глыбы из скал и кидали их таким образом, что погубили весь флот. А людей, как шашлыки, посадили на палки и пошли их жарить и есть. Можете себе такое представить? Но у Гомера... Ужасы происходят в любом месте, куда бы Одиссей не попал. 
Другое дело, что в мифе даже вход в царство тьмы располагается именно в Крыму. Там Кимириан печальная область, покрытая вечно влажным туманом и мглой облаков. Никогда не играет там ок людей лица лучезарного Гелиос. Землю он покидает, сходя на звездами обильное небо. С неба ли звездами обильного сходит к земле, обращаясь. Ночь безотрадная там из коней окружает живущих. Вот так описывает Крым Гомер. Ужас, мрак, ничего человеческого и уж никак не похоже на наш сегодняшний курорт, та древняя Таврида. Ну а еще Крым встречается в древнегреческом мифе про Ифигению. Там тоже Крым пристает местом мрачным, где поклоняющийся строгой богине охоты и плодородия Артемидия народ при любом удобном случае приносит людей в жертву. Эта Ифигения была дочерью царя. Ее хотели принести в жертву, потому что долго не было урожая. Царь чем-то провинился, и другого пути не нашлось. Решили принести в жертву его дочь, чтобы Артемида жалилась. Все так и вышло, но вместо убийства Артемида перенесла Эфигению в Крым, и тут она стала жрицей храма Артемиды. В Кастрополе, в одном из прекраснейших мест южного берега Крыма, о котором я рассказывала в своих роликах про пляжи, есть гора, названная в честь этой греческой героини – Ифигения. А известный греческий мифологический герой Геракл вынужден был жениться тут на женщине Змеи, чтобы она отпустила его домой в Грецию. В общем, греки всеми силами пытаются доказать, что жить тут было тяжело, холодно, жили тут дикари, пираты, людоеды и разные ужасные создания. Не делали эти жители тут ничего человеческого, только приносили всех путников в жертвы богам, отрезая им головы. Ну и воровали разное добро у греков, как могли. Однако тавры, видимо, жили мирно. Археологи не смогли найти следы всех этих антигеройств. Вообще, смогли найти только в предгорьях остатки поселений, в которых и укреплений никаких не было. Вот только эти бедные захоронения, в которых находили очень простые предметы одежды и оружия. Говорят, всего обнаружено 95 ящиков. Они более-менее похожи друг на друга. Так как они выглядывали из земли, все могилки давно уже разграблены. В любом случае, хорошенько крутите головой. На спинке горы кошки обитают аж 16 видов растений, которые занесены в Красную книгу. Между захоронениями расположен ржавый советский радиотелескоп, который строили для получения снимков с Луны. Так представьте, устанавливали здесь его с помощью вертолета, а теперь он стоит в глуши, никому не нужный, хранящий, как и эти каменные ящики, столько нераскрытых секретов. Годится только, чтобы полазить по нему. И то страшно, ведь он весь ржавый. Ощущение после посещения горы кошки будто сходило в музей. И это еще не все. После прогулки по древнейшим местам Семииза Рекомендую обратно вернуться к шоссе, перейти или переехать на другую сторону, дойти до площади рыночка, где в сезон продают ялтинский лук. Действительно, он сладкий, а не горький. Но не из-за его вида, а из-за уникальной земли. Здесь и в Партените. Я лук ненавижу, но вот этот действительно можно есть. Продолжаем свой путь уже по той стороне кошки, которая ближе к морю. Дорога тут посложнее, идет вверх. Смотрите вокруг, не пропустите развалины крепости Лемена-Кале. По пути обратите внимание на правую сторону. 
по всей протяженности пути вы будете видеть остатки средневековой крепостной стены. На вершине горы вы найдете кладки нескольких маленьких комнат. Название крепости дали люди, которые крепость тут никогда не видели. Не только ее настоящее название, но и ее строители неизвестны. Вероятно, несколько крепостей строились тут в разные времена разными народами. В любом случае, последняя крепость была построена в средние века, гораздо позже, чем те времена, о которых мы рассуждаем сегодня. Поэтому вернуться в это место нам еще придется. Весь поход на кошку займет у вас полтора-два часа. Ходить сюда можно и летом, так как в основном вот лежит под густым покроем крон различных деревьев, которые также интересно изучать по пути. Ну а в конце пути, на самом обрыве кошки, если не закружится голова, вас ждет невероятный вид на голубой залив. Оторваться невозможно. Внизу виднеется аквапарк, про который я уже рассказывала в ролике про развлечения и на метеорологическую станцию в Кацевеле, покосившуюся, но все еще функционирующую. Крым – лакомое место, и сражались за него все подряд. Не знаю, удалось ли жить мирно этим таврам, в то время как на равнинной части Крыма происходили смены одних народов другими. Мне иногда кажется, что вся история человечества – это постоянные войны, убийства, завоевания. Не понимаю, почему люди не могут дать возможность другим людям жить спокойно? Почему не могут побеждать красота и искусство? Хотя как раз можно сказать, что перемены, которые произошли в Крыму в 7-5 веках до нашей эры, это небольшая победа чего-то умного. Хорошего, доброго, красивого, пусть даже ненадолго. На остров приплыли древние греки. Уровень их цивилизации был очень высок. Они уже основывали большие красивые города, полисы. И вот, в отличие от всех остальных народов, которые населяли в то время Крым, греки кое-что после себя оставили. И поговорим мы об этом в следующем ролике нашего большого крымского приключения. Во второй части вас ждет рассказ про античный период в Крыму, Херсонес, греческую колонизацию Крыма и таинственные каменные города. До встречи! Не забудьте писать комментарии, подпишитесь на канал, а то не узнаете, что произошло дальше. И наградите мой труд 